Hola familias del Perú, bienvenidos a Aprendo en Casa. Mi nombre es Denise y los voy a acompañar en este programa educativo producido por el Ministerio de Educación para que las niñas y los niños del nivel inicial continúen aprendiendo desde casa. En este programa nos vamos a divertir descubriendo cosas juntos, vamos a hacer volar nuestra imaginación. Acompañen a sus hijos e hijas, escúchenos, respondan sus preguntas, canten y jueguen con ellos. Recuerden que a lo largo de la semana pueden guardar sus trabajos en una caja o cofre del tesoro para compartir con otros lo que van aprendiendo. ¿Ya estamos listos? Vamos a empezar. ¿Qué aprenderemos hoy? En estos días hemos compartido historias sobre nuestra familia y comunidad. Pero hoy vamos a conocer y disfrutar de otros textos muy lindos que se llaman poemas. Oh, oh, ¿Y cómo son los poemas, Denise? ¿Son divertidos como los aguaguananzas? <ríe> Lo descubriremos en el programa, Camote. Para empezar, ¿qué te parece si escuchamos a Sammy? Me han dicho que en este momento Sammy está en su casa con su abuelita. Uf, ¡Buena idea, Denise! ¿La escuchamos, amiguitos? ¡Sí! Llegó el momento de imaginar y disfrutar. Sammy, ¿qué estás haciendo? Abuelita, estoy haciendo un dibujo sobre un poema que mi maestra me mostró. ¡Ay! ¿Ese poema que recitaste hace tiempo en tu jardín de inicial? Sí, ese poema, abuelita, sobre un pajarito. ¿Y cómo era ese poema del pajarito? No recuerdo bien, pero empieza con... Paja, paja, tero, tero. Recuerdo ese poema. Estaba en el libro que guardo por aquí. Mm, a ver, a ver... ¡Ay! Lo encontré. Aquí está. El poema se llama Pajarito y lo escribió Cintia Landa. ¿Quieres que te lo lea? Sí, abuelita. Mira, Sammy, tu gallina también quiere escuchar este poema. Se los leeré. Paja, paja, tero, tero, pajarito carpintero, pica, pica, tero, tero, pajarito picotero. Gracias, abuelita. Me gusta ese poema. <ríe> Me da risa <ríe> imaginar el pajarito picotero. <ríe> Gallina, tú también eres como un lindo pajarito, aunque hueles bajito. Mi gallina traviesa. Hablando de gallinas traviesas, Sammy, en mi libro de poemas encontré uno llamado Travesuras. Es un poema escrito por Jorge Barbosa Bengolea. ¿Quieres escucharlo? Sí, abuelita. <risa> Muy bien, te lo leeré. Una ovejita de blanca lana, como avioncito quería volar. Mueve patitas, salta que salta, hasta que al suelo vino a parar. Entonces quiso ser cocodrilo y sobre el suelo se arrastra ya. Como se puso nuestra ovejita, ahora su mami se va a asustar. Abuelita, qué lindo ese poema. Repítelo, por favor. Por favor. Muy bien, Sammy. Se los voy a repetir. Pero esta vez lo haré cantando. ¿Cómo que cantando, abuelita? Sí, Sammy. Muchos poemas parecen palabras con música porque algunas riman. Algunos poemas se pueden cantar como las canciones. Allí va. Una ovejita de blanca lana como avioncito quería volar. 
<ríe> ¡Qué chistosa ovejita! ¡Qué chistosa! <ríe> Veo que te gustó el poema, Sammy. Sí, me gustó cuando salta la abejita. ¡Qué bueno, mi niña! Ese poema se lo cantaba a tu mami cuando era pequeña. Cuando vamos de paseo, mi mamá y mi papá nadan en el río y yo chapoteo con mis pies. Lo sé, Sammy, lo sé. Recuerdo la última vez que fuimos al río y nos mojaste a todos de tanto chapotear. ¿Y sabes algún poema sobre el río, abuelita? No conozco, Sammy. Pero busquemos en nuestro libro de poemas. A ver, mm, a ver, a ver... ¡Ay! ¡Sí! ¡Mira, encontré uno! Es un poema de Heriberto Tejo y se llama El Río. Les voy a leer, pero esta vez cierren los ojos e imaginen. ¡Qué lindo es el río! que viene bajando. ¡Qué fresca su risa! ¡Qué alegre su canto! ¡Qué tierno el camino que va dibujando! Ya puedes abrir tus ojos, Sammy. Y tú también, gallina. ¿Qué te pareció el poema? Me gustó mucho, abuelita. Me imaginé chapoteando en el río. Así es, mi niña. Ahora sí, cerremos nuestro libro y vamos a lavarnos las manos para almorzar. Ya, abuelita. Me lavaré cantando. Una ovejita de blanca lana, como avioncito quería volar. Llegó el momento, aprendemos cada día. Regresamos a este programa dirigido a niños y niñas de educación inicial. Y Camote, ¿qué te parecieron los poemas que leyó la abuela a Sammy? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Lindos, Denise! Me gustaron mucho, mucho, mucho. Sobre todo el de la ovejita. Me hizo reír. <risa> ¡Qué bueno, Camote! Hay algunos poemas que nos hacen reír. Y otros que nos hacen suspirar o sentir cosas lindas. ¿Recuerdas que hace poco les canté un poema? ¡Sí, Denise! Ese poema que tu mamá te cantaba cuando eras niña y no querías dormir. Ruf, ruf. Oh, ¿Lo cantas de nuevo? Di que sí, di que sí, di que sí. Ruf, ruf, ruf. Sí, 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 sí. De acuerdo, Camote. Es un poema de Javier Villegas Fernández, un autor peruano, y se llama Nana de Belén. Dice así. Duérmete, mi niña, flor del naranjero, porque ya en lo alto ya durmió el lucero. Cierra los ojitos para de hablar, porque a las estrellas vas a despertar. Duérmete, mi niña, eso es lo que quiero. Duérmete en la almohada de albahaca y romero. ¡Oh! oh uf, ¡Es un poema guau wow, guau! Wow, ¡Lindo, Denise! Me recuerda cuando yo era cachorrito. <risa> Ay, es que los poemas son textos muy lindos, que tienen ritmo. Parecen palabras con música, como decía la abuela de Sammy. Y escucharlos nos permite disfrutar, sentir e imaginar muchas cosas. Uf, además, en algunos poemas las palabras suenan igual, ¿verdad, Denise? Sí, Camote. Es que algunas palabras riman porque tienen sonidos parecidos. Como en el poema del pajarito que contó Sammy. Paja, paja, tero, tero. Pajarito, carpintero. Pica, pica, tero, tero. 
pajarito picotero. ¡Oh, carpintero con picotero! ¡Esas palabras riman! Así es, Camote. ¿Qué te parece si jugamos a encontrar palabras que rimen? ¡Wow! ¡Qué buena idea, Denise! Ruf, ruf, ruf. A ver, dime una palabra. Uh, oveja. Oveja rima con algo que tienes en tu cabeza y te permite escuchar. Oreja, 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 oveja rima con oreja. Sí. Ahora yo te digo, ojo rima con... ¡Con piojo! ¡Con piojo! Y una última. A ver, cabeza rima con... ¡Con pereza! Sí, cabeza rima con pereza. Uf, uf. <ríe> ¡Excelente, Camote! Y ahora, ¿qué te parece si con estas palabras creamos una rima? Oh, ¡Uy, qué difícil, Denise! Pero bueno, 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 creo que podría ser así. A ver, una oveja paró su oreja y abrió su ojo... Para mirar el piojo que estaba en su cabeza. ¡Ay, qué pereza! ¡Ay! ¡Bravo, Camote! Creaste una rima muy graciosa. Te acabas de ganar un camotito con miel. ¡Yahoo! ¡Gracias, Denise! ¡Qué rico! A mover el cuerpo. Camote, ¿qué te parece si repetimos la rima que acabas de crear? Pero lo hacemos jugando. ¡Jugando! ¡Sí, sí, sí! Pero, pero ¿cómo, Denise? Mientras yo les recito el poema, ustedes me van diciendo dónde están sus orejas, sus ojos y su cabeza. ¡Sí! ¡Me gusta! ¡Ruf, ruf! ¡Niñas y niños! ¡Hagamos los movimientos juntos! Entonces, primero... Todos nos ponemos de pie y vamos a imaginar que somos la oveja del poema. Repitan conmigo. Había una oveja que paró su oreja. ¿Dónde está la oreja? ¡Uf, uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Agarren sus orejas, niñas y niños! ¡Agarren sus orejas como la oveja! Y entonces abrió bien el ojo. A ver, a ver, niños, abran bien grandes sus ojos. Muy bien. Abrió bien el ojo para mirar el piojo que estaba en su cabeza. ¡Ay, qué pereza! ¿Y la cabeza? ¡Agárrense la cabeza! <ríe> Muy bien. Ruf, 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 ruf. ¡Uy, qué divertido es este juego! Ruf. En el programa de hoy hemos podido escuchar y disfrutar de muchos poemas. Los poemas son textos que parecen palabras con música y algunos tienen rimas, es decir, palabras que suenan parecido. Escuchar poemas nos permite disfrutar, sentir e imaginar muchas cosas. Papá, mamá o adulto que acompaña al niño. Después del programa, te invitamos a buscar un poema que tengas en casa y leérselo a tu hijo. Si no tuvieras un poema, puedes jugar con tu hijo a crear rimas, buscando palabras que terminen con el mismo sonido o alguno parecido. Por ejemplo, manzana con campana, queso con hueso, entre otras. Recuerda que lo importante al leer poemas o crear rimas es que tus hijos disfruten de esta experiencia y expresen sus emociones. Y ahora sí, nos vemos mañana, queridos niños y niñas. ¡Camote! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Uf, uf! ¡Adiós, guau, guau, amiguitos y amiguitas! Nos vemos en el próximo programa a esta misma hora para seguir aprendiendo juntos. ¡Hasta pronto! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.